В эфире iNews в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Компания GoPro, некогда лидер на рынке экшн-камер, сейчас отчаянно пытается поспеть за рынком. Производитель представил камеру Hero 6. Внешнее устройство практически полностью повторяет Hero 5. Изменения в основном внутри. Новинка по сравнению с предыдущим поколением подтянулась в плане съемки замедленных роликов. 240 кадров в секунду в разрешении Full HD и 120 кадров в секунду в 2,7К. В разрешении 4К частота составит тоже неплохие 60 кадров в секунду. Hero 6 обладает улучшенной стабилизацией изображения, но она, к сожалению, электронная, а не оптическая. Съемка в HDR, которая делает цвета более яркими и насыщенными заменила режим White Dynamic Range, используемый в предыдущей модели GoPro. Разрешение получаемых фотографий 12 мегапикселей, формат на выбор JPEG или RAW. Затем, что снимает Hero 6, пользователь может наблюдать на крохотном двухдюймовом сенсорном дисплее. Также можно транслировать процесс съемки на смартфон при помощи соответствующего приложения. Картинку можно зумировать, вот только увеличение не оптическое, а цифровое. В новом Hero 6 компания отказалась от ARM микроконтроллера Amberella, которым комплектуется камера Hero, начиная с самых первых поколений. Его место занял GP1, кастомный чип GoPro, который втрое ускоряет процесс видеосъемки и адаптирован для технологий компьютерного зрения и машинного обучения. Помимо этого, новая камера оснащена модулем беспроводной связи Wi-Fi для быстрой передачи файлов. Ну и, конечно, никуда не делась пыли и влагозащита. GoPro Hero 6 способна выдержать погружение на глубину до 10 метров. Администрация ВКонтакте продолжает закручивать гайки. Изменения вновь коснулись одного из самых популярных разделов в социальной сети — аудиозаписи. Напомним, в минувшем году здесь появилась реклама, которая включается между композициями. После появился официальный музыкальный сервис ВКонтакте Boom, который позволяет слушать треки из аудиозаписей офлайн. Подписка на него платная. И, видимо, процесс пошел не очень, денег все еще мало. Поэтому администрация соцсети ограничила фоновое прослушивание музыки в мобильных приложениях на iOS и Android. Теперь в сутки можно слушать не более часа. В будущем ограничение станет еще строже — до получаса музыки в фоновом режиме в сутки. Теперь, чтобы безлимитно слушать музыку, необходимо оформить подписку на сервис Boom. Композиции можно будет слушать как в музыкальном приложении, так и в разделе аудиозаписи мобильного контакта. Что касается веб-версии, то она никаких ограничений не имеет. Нововведения, конечно, не обрадовали пользователей. Mail.ru Групп, который принадлежит ВКонтакте, объясняет изменение необходимостью лицензионных отчислений правообладателя музыки. Кроме того, отмечается, что подобные ограничения на фоновое прослушивание были прописаны в соглашениях изначально. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.